，心灵暖流，情绪垃圾。你可能未曾察觉，但它正在毁掉你的人生。你是否曾经感觉自己好像被某种看不见的力量束缚着，无法前进，无法改变？你是否常常感到焦虑、愤怒或者悲伤，却不知道他们从哪里来，以及如何摆脱他们的困扰？今天我们要谈的是一个我称之为“情绪垃圾”的现象，它可能一直在你的生活中潜伏，默默的摧毁着你的人生。让我们一起来揭开这个可怕的真相。请记得帮忙订阅、按赞及分享，并留下您的宝贵意见。让我们可以持续创作及分享更精彩、有内涵的文章。谢谢。一、情绪垃圾的起源。你是否曾经想过，为什么有些人能够轻松面对挑战，而另一些人则一遇到压力就变得焦虑不安？这背后可能隐藏着一个我们经常忽视的现象，那就是情绪垃圾。这些情感垃圾是我们生活中的一部分，却往往被压抑或忽略，最终成为一个人内心深处的毁灭性力量。情绪垃圾的起源可以追溯到我们的过去经历和人际关系，他们是那些被我们选择性忽视或未妥善处理的情感，他们像沉积的泥沙一样，慢慢的在我们心灵深处堆积。这些情感可能来自于童年的创伤、家庭关系的不稳定，或者在职场上的困难经历。无论他们的来源如何，这些情感都在我们的内心持续发酵，直到他们成为一个庞大的情绪包袱。举个例子，假设一个人在童年时受到了长时间的欺凌，这种创伤性经历可能导致他在成年后依然感到无助和不安全。然而，为了应对这种情感，他可能会学会压抑这些痛苦的记忆和情感。这些情感就像一袋袋的垃圾被丢到内心的角落，但他们并未真正消失，只是暂时被遗忘。这些压抑的情感可能在日常生活中表现出来，虽然我们不一定能立刻联系到他们的来源。这个人可能变得易怒、焦虑，或者对他人的信任感受到威胁。他可能无法理解自己的情感起伏，因为他并不知道这些情感的来源。这就是情绪垃圾的魔力，他们藏匿在我们的内心深处，却不断的影响着我们的情绪和行为。情绪垃圾的存在可能不容易察觉，但他们却在我们的生活中施展住影响。如果我们不处理他们，他们将继续累积，最终变成一个沉重的负担，压垮我们的心灵。因此，理解情绪垃圾的起源是解决这个问题的第一步。让我们有机会重新建立健康的情感和生活。在接下来的部分，我们将深入探讨情绪垃圾对我们生活的影响，以及如何处理它们，以重建一个更健康、更快乐的人生。二、情绪垃圾的影响。情绪垃圾可能看似无害，但它们对我们的生活造成了深远的影响。它们像一场暗潮涌动的海啸，悄悄地改变着我们的情绪思维和行为，甚至对我们的身体健康带来严重威胁。首先，情绪垃圾可能导致压力的增加。当我们压抑情感或不处理情绪时，这些情感就会积压在内心，形成一种长期的压力。这种压力可能会影响我们的生理健康，导致高血压、心脏疾病或者免疫系统的功能下降。这些身体反应不仅会使我们感到不适，还可能对我们的寿命造成威胁。情绪垃圾还可能加剧焦虑和忧郁症状。当我们不处理内心的情感时，这些情感可能不断升华，变成无法控制的情感波动。我们可能变得情绪不稳定，难以应对生活中的压力和战。这种情感负担可能导致慢性的焦虑和忧郁，影响我们的心理健康。情绪垃圾还对我们的人际关系产生负面影响。我们可能不自觉地将这些情感转嫁到我们的亲密关系中，导致冲突和分歧。举例来说，一个人可能因为过去的被背叛经验而对伴侣产生不信任。这可能导致关系的破裂，情绪垃圾可能也让我们难以建立深刻的连结。
，因为我们无法真正的打开自己，与他人分享内心的情感。此外，情绪垃圾还可能阻碍我们的个人成长和成功，他们可能让我们对自己的能力和价值产生怀疑，使我们无法充分发挥潜力。这种情感负担可能阻碍我们追求梦想、设定目标，因为我们害怕失败或受伤。他们也可能影响我们在工作场合的表现，使我们难以应对压力和挑战。总结来说，情绪垃圾并不是无害的，他们对我们的身心健康、人际关系和个人成长都带来了严重的影响。然而，我们有能力处理这些情感，解放自己。重新建立健康、快乐的生活。在接下来的部分，我们将讨论如何处理情绪垃圾，以实现真正的转变和自我成长。三、如何处理情绪垃圾？了解了情绪垃圾的起源和影响后，关键的问题是，我们该如何处理这些情感垃圾，以重建一个更加健康、快乐的生活呢？以下是一些方法和策略，帮助我们处理情绪垃圾，重新建立情感的健康出口。首先，我们需要勇敢地面对自己的情感，这可能是最难的一步，因为我们经常会选择避免或压抑不愉快的情感。然而，只有当我们真正面对这些情感时，我们才能够开始处理它们。这可以通过写日记、艺术创作。或者与心理专业人士谈话来实现。这些方法可以帮助我们表达和释放被压抑的情感，使我们更容易理解自己的内心世界。其次，我们可以学习建立情感的健康出口，这包括身体上的活动，如运动和瑜伽，以及心理上的技巧，如冥想和深度呼吸。这些方法可以帮助我们处理压力和情绪。并帮助我们保持平静和冷静。通过这些出口，我们可以释放内心的紧张和情感，让自己变得更加平衡和稳定。此外，建立一个支持系统也非常重要。与信任的朋友、家人或专业心理医生分享情感是重要的一环。这些人可以提供支持、理解和指导，帮助我们处理情绪垃圾。有时候，与他人分享我们的情感，可以让我们感到解脱，并找到新的视角来看待问题。最后，我们应该学会自我宽恕和接受。过去的错误和创伤不应该成为我们今天和未来的枷锁。我们可以学习原谅自己，接受自己的不完美，并明白我们是一个不断成长和演变的人。自我宽恕和接受是释放情绪垃圾的重要一步，让我们能够自由的前进。在处理情绪垃圾的过程中，可能会有挑战和困难，但这是一个值得的旅程。当我们开始处理这些情感，我们会发现自己变得更加坚强、更有弹性，并能够更好的应对生活的挑战。情绪垃圾不必继续摧毁我们的人生。让我们一起努力清理内心，追求更加健康、快乐的明天。只有这样，我们才能够真正实现情感的自由和内在平和。情绪垃圾这个看似无形的敌人，可能一直悄悄地影响住你的生活。然而，现在我们已经揭开了它的面纱，了解了它的来源、影响和处理方法。这是一个我们可以开始改变自己命运的时刻。处理情绪垃圾需要勇气和决心，因为这是一个深入自己内心的旅程。但这也是一个值得的旅程，因为当我们释放了这些情感包袱，我们就能够重新获得自由。我们可以拥抱生活的挑战，建立更健康的人际关系，追求自己的梦想。并实现更多，不要让情绪垃圾继续摧毁你的人生。让我们勇敢地面对自己的情感，寻找健康的出口，建立支持系统，并学会自我宽恕和接受。只有这样，我们才能够真正实现情感的自由，迎接更加健康、快乐的未来。在这个旅程中，不要忘记你不是孤单的。
。许多人都在努力处理自己的情绪垃圾，而你也可以。这是一个充满希望和潜力的开始。让我们一起前进，追求更美好的人生。谢谢观看，请记得按赞、订阅、分享，开启小铃铛，才不会错过影片通知。